നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ അതേ പടി ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളുടെ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ അല്ല ഒരു ശത്രു എന്നുള്ളത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ശത്രു അതൊരു വൈറസാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും പറ്റണില്ല ഈ സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ അതിൻ്റെ ആപത്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്ര വില്ലനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അപകടകാരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ സർക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ അധികാരികളും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കർക്കശമാക്കുന്നത് ഓരോ നിയമവും അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ അവർക്ക് അതിലൊരു പേഴ്സണൽ ലാഭോ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല ദയവ് ചെയ്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എവ്രി വൺ പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ അടക്കം ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് അതിനർത്ഥം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് പോകണില്ല ഐസൊലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവനും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവനും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കണതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയണതും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം മുടക്കാനോ ബിസിനസ് മുടക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ആപത്ത് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മേപ്പെട്ട് കാണും ഒരു കാരണവശാലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല കാരണം നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശേഷം എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ശേഷം എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടി നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് കാഷ്വാലിറ്റി മരണം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആകാശത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ആകാശത്തേക്ക് വിടുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അത്ര നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോ നിയമം കർക്കശമാക്കണം ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഒരു ജില്ല മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം നമ്മളുടെ കുടുംബം മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ വെച്ച ഒരു വ്യക്തി ചാടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊരുപാട് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛന് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്തായില്ല അച്ഛൻ്റെ ശവ സംസ്കാര ചടങ്ങിന് പങ്കെടുത്തില്ല പകരം വീട്ടിൽ എത്താതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ കൂര്യാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് മലപ്പുറം കൂര്യാട് അദ്ദേഹം ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അസുഖം മാറ്റി തരട്ടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റോൾ മോഡൽസ് നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അശ്രദ്ധ നമ്മളുടെ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണരുത് ഇതൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾക്കിടയിലുള്ളത് കാണാത്ത ശത്രു എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപടി എന്താവുന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട്
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മൊത്തം നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലിയും എല്ലാം മാറും ഇതാവില്ല ചിത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമ്മളാരും പോകാൻ പാടില്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മളടുത്ത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു അവധി പോലെ നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വീട്ടിലിരിക്കുക ഇതൊരു വെക്കേഷൻ മോഡലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായിട്ടും ഫാമിലിയുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും സംവദിക്കാനും കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്